Va que saliera hablándolo. Hi. Ahí está, ahí está, ahí está la teacher ya. Hello, good evening. Hello. Good evening, how are you? How are you today? Thank you. I'm fine, thank you. And you? I'm doing great. I'm thank you very much for asking. Que bien verlos por acá. You're welcome. Gracias. So, welcome to the class. Hello, Ailey, Ailey Michelle. Which one do you like, Ailey or Michelle? Are you there, Ailey Michelle? Recuerde cada vez que va a hablar, quitarle el, 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 el mute, ¿verdad? A su device para poder decir algo. I can see Irma, I can see uh, Basilia, I can see Ana Jansi already here. Y, y Dama Julisa, Salvador, Zaira, eh, Germán, Alfredo, Oscar is here. Oscar, ¿lo agregaron al chat? Sí, ¿verdad? Sí, lo agregaron al chat, es cierto. Ya recordé que creo que tuvo una interacción por ahí. Sí, muchísimas gracias. Ok, you're welcome. So, welcome to the class. Thank you very much for joining. I'm very happy to see you here. Ayer habían bastantes, esperamos que pues hoy también se nos unan más personas. Okay, so I'm going to start sharing my screen. But before I do that, tell me, eh, how, how, how did it go with the platform? ¿Cómo les fue con la plataforma? ¿Ya ingresaron todos? ¿Ya empezaron a trabajar? ¿Tienen alguna pregunta? Estaba viendo ahí que estaban preguntando algunas cosillas en, en, um, en WhatsApp, right? So I just want you to know if you have eh, any further questions, ¿verdad? Related to that. Cualquier pregunta me avisan. Vamos a ver si puedo ingresar yo a mi, a mi plataforma para que veamos, ¿verdad? Recuerden que ustedes van a ir completando los ejercicios de acuerdo a, 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 al tiempo, ¿verdad? Como llevan su tiempo y este, eh, si usted puede avanzar más allá de lo que nosotros vamos a ir uh, trabajando en la, en la, en, aquí en la clase, usted puede hacerlo. De lo contrario, pues no hay ningún problema. Usted puede ir a la par con nosotros o lo puede completar con anticipación. No hay ningún problema. Lo importante, como les había comentado, es que completemos los ejercicios y que lleguemos a ese 80% que es requerido para pues, pasar el módulo. I'm going to share my screen right now. Just give me one moment. This is an example. Okay. Let's see. So, can you see my screen? Can you, oh, well, yes. Not yes. yet. Okay. Very good. So, this is what you do right here. So, let me go back to the first section, right? Uh, pretty much what you do is that you go uh, to your platform, you enter your, your uh, email or your user and your password, right? And here you have like some icons, hay unos iconos, right? This one is a video, well, it's loading. Just give me one moment. This one's show me that I have already worked in that section, right? Entonces, cuando yo ya he trabajado en una sección, me aparece un chequecito, ¿verdad? Eh, de repente me aparece este icono, which is the uh, video icon. It means that I'm going to watch a video, right? Que va a haber un video y que probablemente va a haber un foro para discutir. Uh, por ejemplo, acá, este es un knowledge check. En el knowledge check, all what you have to do is to read the instructions, okay? So it says instructions. Listen to the conversation and complete the phone number list. For example, John Smith's phone number is 212-695-3538. Okay, este dice acá que es graded. Cuando usted vea la palabra graded, it means, eso quiere decir que va a ser evaluado dentro de la plataforma. Okay, así que dice ahí cero de, de 25% porque yo no he hecho ese ejercicio, ¿verdad? Así que those are like some exercises that you will find in your platform. Luego, por ejemplo, acá tenemos eh, preguntas siempre del mismo listening exercise, right? That we're working with, con el que estamos trabajando, ¿ok? Luego, cuando yo termino todas mis, mis, mis respuestas y estoy seguro, entonces le doy clic en submit, right? Once you click on submit. Hi, good, good night. Good evening. Good evening. Hello, welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. So, um, That is for that section. De repente, si yo me voy al siguiente icono, ¿verdad? Ahí me dice que este icono es un video. It's a um, video icon, right? So, and the name of that section is 
my name is Jennifer Miller. So you are going to find the video, right? You're going to watch the video. And if you have problems with understanding what the video says, so you can go ahead and read the script, right? I use that script and you can go ahead and read it at the same time to have a better idea, ¿verdad? Para tener una mejor idea de lo que, de lo que se está discutiendo. Down below, you will find the discussion section, right? It's like a photo, right? So it says topic with one, with one, I'm sorry, topic, level, student, visible, label. A eso pues, eso es nada más eh, el nombre, ¿verdad? De esa sección, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo que usted va a hacer acá. So it says introducing me, right? Mi presentación, mi nombre, mi nom my name, personal and third person, etc., right? Entonces aquí usted puede entrar, ¿verdad? Y participar. ¿Qué voy a hacer yo para participar? Yo hago un post, right? So, it says presentation. Discussion posted about two hours ago by, aparentemente alguien pues lo hizo. Hi everyone, my name is Susana, ¿verdad? Entonces, si usted quiere interactuar con sus compañeros, puede hacerlo. Viene, digita, ¿verdad? Un mensaje y luego pues le da submit y lo agrega como un post, right? Or you can just, eh, aquí están. Usted solo entra, ¿verdad? Y usted agrega su información. The idea was to, um, to follow the example. Hello, my name is Mirna. My, my last name is Diaz. Nice to meet you, right? That's what we did yesterday, okay? So then, if I move to the book, voy a encontrar, again, más información. Si me muevo a un lapicito, okay? El lapicito me está mostrando un knowledge check, okay? So in the knowledge check, it's um, just a set of exercises and it says here graded, right? So that means that they are going to assign a grade for that exercise, okay? So then you click on submit and that's it. Así que no se preocupen, yo sé que probablemente de repente tiene, tienen preguntas, Pero es bien intuitivo, ¿verdad? Usted va leyendo, va completando ejercicios. Media vez todos los ejercicios estén completados, no habrá ningún problema. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a ir trabajando. Y al final, pues, todos esos chequecitos tienen que estar en verde, ¿verdad? Así que no se me desanimen. Y de repente, cuando tengan tiempo libre, please go ahead and complete the exercises. Very good. So I'm going to stop sharing this and I'm going to move to my board. Because actually I have my board here. Give me one moment. Let's see. Okay. Here I have it. Excuse me, Marcela. Yes. I have a question. De, bueno, se, eh, después de que vemos los videos en la interacción, ahí no es obligación que nosotros interactuemos, ¿verdad? Eh, como les comentaba Elena, los ejercicios están, están diseñados para que usted practique, right? Probablemente no van a ser evaluados, ¿verdad? Pero son parte, yo diría, fundamental del ejercicio. Porque okay, ya es, uh -huh, you're welcome, porque es su interacción, right? La interacción que usted tiene con sus compañeros y pues usted los está utilizando para eh, hablar sobre usted específicamente. Así que, eh, como nos comentaba Elena, no son eh, evaluados, pero sí son importantes para que se complemente lo que se va haciendo, right? Pero no, no, Oscar, they are not graded. Ok, so we're, this is session number two, today is October 13. And, uh, well, pretty much what we're going to try to do today, uh, ya hablamos un poquito de la plataforma, right? The platform. We're going to talk a little bit about the where to be. And also, I then I'm going to ask you if you have questions about the exercises. ¿Verdad? Si hay ejercicios de, perdón, si hay preguntas relacionadas a los ejercicios que han hecho, también, ¿se acuerdan que les dije? Always have a uh, notepad, notebook, a piece of paper, and a pen. And whenever you are completing the exercises, go ahead and, uh, you know, write down your questions. Because once we are in the session, eh, we, you know, tend to forget. But if you write them down, so you're going to have them ready. And I can go ahead and answer that for you. Okay. And then we're going to have some practice later on. Very good. So to start with, I would like to ask you. 
¿ok? What do you remember about yesterday's class? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué, qué, qué se recuerdan que vimos ayer? Vimos cómo podernos presentar, decir nuestro nombre y apellido. Ok, very good. We talked a little bit about introductions, right? No decimos presentations, ¿verdad? Decimos introductions, right? So, you, in, you introduce yourself. Se presentaron, ¿verdad? Yourself, ok. So, as, quiero ver, what's your name? ¿Qué se me hizo? Aquí, okay. Irma, as Irma was saying, ok, we, you, gave a, you gave us your name and also your last name, right? And you were using the phrase, nice to meet you. Okay, excellent, thank you very much. What else? What else do you remember from yesterday? ¿Qué más how vimos ayer? Spell name. I'm sorry? Spell. How we can spell. Excellent, that's true, it's true. We were, we were working a little bit with the spelling, right? O como llamamos en español, el deletreo, right? So with the spelling, we talked a little, well, we practiced the alphabet. A ver, do you listen to the song? Do you remember the song? ¿Se acuerdan de la canción que les pasé? Because I said that we need to practice vowels, right? Because we tend to confuse um, this letter with this one, right? And remember, vowels are A, E, I, O, U. Okay, so we have to be very careful with the vowels because actually we tend to get confused with A and I, right? So vowels, we talked a little bit about the alphabet and also we were practicing some uh, uh, spelling exercises, right? So we're going to continue with that today and you are going to spell your name. Hoy sí van a deletrear sus nombres, pero cuando ya estemos en el breakout room. Ahora bien, eso quizás breakout room. Eso es algo importante que quizás quisiera mencionarlo ahorita. Los breakout rooms. Eh, en el breakout room, cuando usted esté en un breakout room, no se salga. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que usted va a practicar. Ayer eh, los asigné a unos breakout rooms, pero de repente ingresaba y pues se me habían ido. Y yo, ¿qué se hicieron estos chicos? Así. Pero no se salga porque ese es el momento en el que usted va a practicar. ¿Verdad? Es importante. Eh, por ejemplo, durante el día, bueno, a no ser que usted tenga la, la oportunidad de estar con alguien que, que le pueda ayudar a practicar, pero durante el día no tenemos esa, ese, ese como ratito de con quién voy a practicar, ¿verdad? Y, y cómo. Entonces, ocupemos los breakout rooms o el tiempo del breakout room para hacer eso, para practicarlo. Hay que tomar ventaja de eso. Es el momentito en el que usted puede practicar con alguien más y no hay que desaprovecharlo. Así que, los breakout rooms, we're going to work on that later too. Very good. ¿Qué más vimos? We, start, we talked about introductions. You gave away, I mean, you gave us your name, your last name. Um, we were working with spelling, uh, the alphabet, vowels. ¿Qué más? What else? What else do you remember? You explain us about the weeks. About the? Weeks. Weeks. Exacto. Nos dijo que las, en la semana 1 íbamos a ver la sección 1, 2 y 3. Excellent. Ok, yeah, we talked a little bit about the content, right? And we said that, well, ¿quién me puede decir rapidín así cómo lo vamos a dividir o cómo lo vamos a trabajar? Ok, ¿yo puedo? Yes, go ahead. Ok, la semana 1 vamos a ver la sección 1, 2 y 3. Yes. En la semana 2 vamos a tener eh, un examen de medio, eh, no recuerdo. Medio midterm. Medio, medio curso. curso, de medio curso, exacto. La tercera semana, la sección 4. Eh, se y la, la semana, perdón, la semana 3, sección 4, la semana 4, la sección 5 y el examen final. Great, thank you very much. That is correct, okay? So that's the way in which we're going to be working with the contents, right? So, and also yesterday we started with the first topic. Do you remember the first topic? The grammar, the grammar topic. Let's see, Isabel. Isabel, are you there? Do you remember the topic from yesterday? 
No, no recuerdo. You don't remember. Okay, not a problem. Uh, what about you, Lisette? Do you remember the grammar topic from yesterday? Grammar topic? No? Uh, possessive adjectives. Okay, we talked about possessive, oops, possessive pronouns, pronouns, oops, Pro, pronouns, okay. And we were using mine, we were using his, and we were using her, right? So we said that I use mine for I, right? I use his for he, and that I use her for she, okay? And you did a good job yesterday. And also with the grammar topic, uh, we studied the verb to be, okay? So what are the three forms of the verb to be? Let's see, Helen, Helen Navarro, are you there? Helen Navarro? Hello, Helen. Hello, okay. teacher. What are the three forms? Hello, Helen. ¿Cuáles son las tres formas que tenemos para verb to be? Am, is, are. Excellent, okay. So that's going to be am, is, and are, right? And if it is negative, I can say I'm not, or the contraction, which is I'm not, right? Or I can say for um, is, is not, or I can use oops, the contraction, right? Isn't. Or I can say for are not, the complete form, I can use the contraction aren't, right? So that's something we have to remember. Very good, okay? So that's what we started yesterday related to the grammar section, okay? Just let me check something. Just want to double check the possessive pronouns. No, actually you were right. Those are possessive adjectives. Thank you very much. I wanted to correct that, possessive adjectives. Adjectives, correct, possessive adjectives. Thank you very much, okay? So pretty much that's what we did yesterday, right? And uh, we're going to talk a little bit about, about that. Just give me one moment. And we're going to remove this. Now we said that verb to be, oops, Give me one moment. This thing is crazy right now. Okay, here. We said that um, when it comes to when it comes to the verb to be, we have to be very specific with the structure, right? So it's like um, clear. Give me one moment. Okay, there you go. And we're going to clear this one. Very good. Espero ya no se vaya esta. Going to close here. Ahí está. We said that the verb to be has a very important characteristic, right? We said that the verb to be is very independent. Es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Dijimos que puede hacerse eh, oración afirmativa, oración negativa y pregunta, right? No necesita ayuda. It, does, it doesn't need help or any help, right? Entonces, yesterday we talked a little bit about the structure, right? And here you have the chart. These are the elements that you will need to make up your sentences, right? You got your subject, right? In this case, I can say, I am a teacher, right? Let me go ahead and add some examples. Notaciones here. Okay, I can say, I am a teacher, okay? And I have all the elements, okay? I have a subject, I, verb to be, am, a teacher, and I got my complement, right? And then for the negative sentences, I have subject, verb to be in negative, and my complement. In my case, I can say, I am not, I am not an artist. 
Okay, I am not an artist, right? I'm a, oops, my, there's this, a typo there. So I am not an artist, right? And then it says that with the question form, we're going to have our bird to be at the beginning, then our subject, then the complement and the question mark, right? So if I want to make up a question, I can ask. Por supuesto, se, se escucharía un poco raro preguntarme a mí misma, ¿verdad? Pero hagámoslo. Am I, a, am I a teacher? Am I a teacher? De repente alguna pregunta existencial que nos hagamos nosotros mismos, right? Okay. Now, this is with the, uh, with the first form of the bird to be. What about, what about she? Let's go ahead and talk about Mary. Okay. I can say Mary is a beautiful girl, right? Mary is a beautiful girl, okay? And I can say Mary is not, oops, is not um, an adjective, guys. Mary is not, I beg your pardon? Perdón, me repite lo que me dijo. Fíjese que casi no, no le escucho casi. Creo que su volumen está bien bajito. Sí escucho que está hablando o dijo algo, pero no le escucho muy bien. Ok. So I can say Mary is not in the house, right? Or I can ask, is Mary, is Mary happy today? Right, is Mary happy today? So as you can see, the, the elements will, uh, will be the same. I got my subject, Mary, I got my bird to be, and then I got the complement of my sentence. For the negative sentences, I got my subject, the bird to be in negative, and I got the complement, right? And then I got here the bird to be, because there is a switch, verdad, hay un cambio, the bird to be comes at the beginning, then I got my subject, and then I got my complement with the question mark, okay? So let's go ahead and uh, get one more example. And this time we're going to do it with the students, right? Students, you, right? The students are very um, interested in the class, okay? students are very interested in the class, okay? And that's something good, okay? Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los teachers, ¿verdad? Que los estudiantes estén interesados. So I'm going to just add this here, okay? And then this one. So what about here? The students are very interested in the class. So let's go ahead and make up a negative sentence, right? I can say, the students are not paying attention, pero no es verdad, okay? <laughs> the students are not paying attention. No, pero no, perdón, les estoy confundiendo porque ya estoy agregando present continuous. The students are not um, in the breakout room, in the breakout room. No están en la sala de... The practica, right? The students are not in the breakout room. Are and the then students. are the students in the meeting? Okay. Están en la reunión. Are the students in the meeting? Okay. And I can say, yes, they are or no, they aren't. Okay. So that's the way we used the verb to be. Okay. So what I want you to do right now is to prepare your own examples. Okay. Please Go to the chat, buy an chat, go to the chat. And what I want you to do is to give me one example, okay? You can choose any form of the verb to be. You can choose um, you can use is or art, okay? And what I want you to do is to type your sentence in the positive, negative, and question form, okay? Así que quiero ver el chat ahorita. Let's go ahead and go to the chat. Todos, por favor, van a incluir ahí sus ejemplos, ¿ok? Tres oraciones, una afirmativa, una negativa y una pregunta. Let me go ahead and take a look at the chat. ¿Ok? Acuérdese, 
tiene que ser una, una afirmativa, una negativa y una pregunta. Me están agregando solo una afirmativa. Take a look at my example. I am a teacher. I am not an artist. Am I a teacher? Right? Uh, or Mary is a beautiful girl. Mary is not in the house. Is Mary happy today? Necesito una oración afirmativa, una oración negativa y necesito una pregunta en el chat. Okay? So right now you are uh, providing examples. Okay, it says I'm a student. Uh, Jimmy says I'm a student. I am. Um, he is not my brother. Okay, very good. I am a doctor. I am a designer. I am a milker. I am a soccer player. Okay, ahí dice I am player soccer, pero es I am a soccer player. Okay, very good. Am I a soccer player? I am a student. I am a doctor. I am not an artist. An artist. Okay. An artist. Remember, si el sonido de vocal viene después, ¿verdad? Perdón, antes de A or N, vamos a usar N. An artist. Is he a designer? Very good. I am not a student. Aquí sería, I am not a student. Mm -hmm. Okay, I am not a teacher. Okay, I am not a doctor. Is he a doctor? Okay, my teacher is very good. My teacher is not angry. Is my teacher angry? Thank you, Oscar. Okay, am I a doctor? Okay, she's not happy today. I am a student. I am not a teacher. Am I a designer? I am not a boy, it says. Excellent, very good. I am a student. I'm not a soccer player. Remember, every time we're providing professions, I am not a teacher, it says. Okay, I'm going to add that here. Guys, every time we talk about our profession, nos queremos. Joaquin is a lawyer. Joaquin is not a singer. Is Joaquin a good man? Very good example. Thank you, Ana Yancy. Okay. Now, para cuando nosotros expresamos nuestra profesión, debemos usar siempre a or and. Okay. Now, voy a utilizar a with cons consonant. Eh, sounds, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, I can say, I am a teacher, t -t teacher, right? So that means that it's a consonant sound, or I can say, I am a doctor, t -t I am a doctor, right? But, ¿pero qué sucede cuando yo voy a utilizar N? Eso quiere decir que voy a utilizar N only with vowel sounds, oops. Vowel sounds. Okay. So, en este caso, un ejemplo sería, I am an uh, artist, right? I am an artist. Okay. Or I can say, uh, oops, I am a, what? I am an, an example with N. I am an artist. Let's see. Mi mente se fue en blanco ahorita. Solo se me viene artist, right? Okay, I am an accountant. Okay, I am an accountant. Okay, or I can say I am, oops, I am an elec. Trishian, right? So, esto siempre, chicos, siempre, siempre que nosotros expresemos nuestras profesiones, vamos a utilizar A or N. No puedo decir I'm teacher or I'm doctor. No, right? You have to add A or N. Voy a utilizar A con consonant sound, like t, I'm a teacher or t, I'm a doctor, right? O con vowel sound. En este caso, voy a utilizar N. I am an uh, artist. I am an accountant, right? I am an electrician. So we have to be very careful with that. No solamente tiene que ver con que comience con vocal, sino que el sonido sea vocal, okay? Very good. Good job in the chat. Okay. Am I cute? Dice Rosa Vasquez. Very good. Yes, you are, Rosa says Oscar. Very good. Oh, thank you. Very good. So good interaction in the chat, guys. Thank you very, very much for using English, right? 
in the chat. Now that is about a bird to be, okay? But do you have any questions? Do you have any doubts? Alguna duda con algún ejercicio que se encontraron en línea? Algo que necesiten? Yo tengo... No todavía. Yo sí. Ah, dígame Michelle, ok. Sí, porque yo veo okay. Michelle, Michelle, ajá. Eh, es que aquí en los ejemplos si usted dio de I am an artist, eh, para el momento de hacer una pregunta, siempre se utilizaría el am. Um. Sí, es con la primera persona, sí, pero como le, aquí como eh, fue. No, como vemos en la estructura, aparece que es primero el verbo, tú vi, ¿verdad? Sí, correcto. Vaya, entonces, una profesión es um, I bet, ¿verdad? Yo soy veterinaria, pero tendría que utilizar el um, I am bet. I am a bet. Ok, negativa sería I am not a bet. Question. Eh, oops. Siempre se utiliza el A. La am I a bet? Yes, correct. Ah, okay. Yes, you. you're welcome, you're welcome. Sí, con cualquier profesión, Michelle, vamos a utilizar A or N, ¿ok? Todo lo que hay que poner atención es con qué sonido comienza esa profesión, ¿verdad? Así que esa profesión comienza con un sonido eh, consonante, entonces voy a usar A o A, ¿verdad? Am, am I a vet, right? Y luego sí eh, comienza con un sonido de vocal, entonces N. I am an artist, right? Mm -hmm. Pero sí, siempre vamos a utilizar A or N con professions. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta, chicos? No tenga pena, ¿verdad? Que vamos a, a contestar todas las preguntas. No se quede con las dudas. ¿okay? Igual, si de repente no me Teacher. quiere preguntar a mí, dígame. Este, yo tengo una pregunta. Este, sí. Con el verbo to be había un, un ejercicio que era, are you Steven Carson? Entonces, con are you, no sé cómo se contestaría en, en ese caso. Ok, very good question. Now, cuando nosotros hacemos preguntas con, eh, con verb to be, y voy a, quizá voy a borrar acá. Ok. When we ask questions with verb to be, we have, uh, to, uh, we have short answers. Eso es lo que llamamos short, well, quizás no debía haberlo borrado, pero bueno, bueno, ya se borró. Short answers, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? For example, I can say, uh, or I can ask, I'm sorry. Are you tired today? Por supuesto, van a decir, yes, teacher, I am, ¿verdad? Si de repente yo le pregunto a, a mi hija, ¿verdad? Are you tired? ¿Verdad? ¿Estás cansada hoy? Porque hoy tuvo varias clases, ¿verdad? Are you tired today? Most likely, she would say, yes, I am, okay? Or I can go ahead and ask, is she a supervisor, right? Y luego yo tengo dos opciones. Yo, can, yo puedo decir, yes, oops, yes, she is, or no, she isn't, oops, she isn't, right? Entonces, la forma de contestar tiene que ver con eh, la forma en la que yo estoy haciéndome pregunta, ¿verdad? Como es una pregunta con verb to be, voy a contestar con verb to be. Yes, she is, or no, she isn't. Now, si yo vengo y pregunto, Are you, are you Steve Pérez, for example? Are you Steve Pérez? La persona me puede decir, o yo, si alguien me pregunta a mí, este, are you Steve Pérez? Yo voy a decir, no. Oops, no, I am not. O, de repente puedo decir, yes, I am, right? So, it depends uh, the way you ask the question, right? For example, I can ask, um, bueno, la que les aparecía ahí, creo que usted me dijo, is he a Steve, me dijo. ¿Cuál fue la pregunta que le apareció a usted? Usted eh, creo que Sería, era... Sería... Are you Steven Carlos? Ok, very good. Are you Steven? Ok. Y la persona me va a decir... Yes, I am. ¿Verdad? Or... No, I am not. Ok. So, depende a quién estoy haciendo mi pregunta, ¿verdad? 
for instance, si yo de repente tengo aquí a la para una amiga, ¿verdad? Y vemos pasar a un compañero de trabajo, yo le pregunto, ok, is he Roberto, right? Is he Roberto? Y ella me va a decir, probablemente, ¿verdad? Yes, he is, or no, he isn't. Se parece, pero no es, ¿verdad? No, he isn't, or yes, he is, right? Entonces, dependiendo a quién yo le hago la pregunta, ¿verdad? Así es como yo voy a contestar. O de, quién me hace la pregunta, si voy a contestar, ¿verdad? For example, right now, Rosa, I can ask you. Rosa, are you tired today? Are you tired today, Rosa? Uh, yes, I am. Okay, very good. And that's the proper way. That's the right way to answer your questions with the verb to be. Okay, now go ahead and um, ask, I mean, go ahead and type, I'm sorry, type, digital, verdad? I'm going to type it in the chat, okay? Type, okay? Go ahead and type in the chat an example of a question, okay? And you can go ahead and, um, and answer, okay? Un ejemplo similar al que yo acabo de, de agregar aquí, un ejemplo como este. Is she a supervisor? Yes, she is. No, she isn't. Por favor, escriba una pregunta y las dos posibles respuestas, ¿ok? No importa quién se le haga la pregunta, ¿verdad? Pero tiene que escribir la pregunta y la respuesta este, en el chat, ¿ok? Así exactamente como yo lo tengo acá. Este ejemplo. Is she a, super, is she a supervisor? Yes, she is or no, she isn't. Type it in the chat, please. Vamos a ver qué respuestas tienen ustedes. ¿Qué preguntas y respuestas tienen ustedes? Perdón. Teacher. Dígame. Yo no puedo escribir en el chat así como sale en la pantalla. De verdad, ¿por qué no le... Tengo, tengo, es un celular el que yo tengo, pero no sé dónde ingresar. Ah, ok, ok, le entiendo. No, en ese caso, si usted lo está haciendo, porque la, la forma en la que yo, esta es como una opción, ¿verdad? De Zoom, pero no le va a aparecer así como yo lo tengo, ¿verdad? Entonces tiene que irse a la opción donde diga chat. A veces aparecen tres puntitos, así, three, uh, three little dots, ¿verdad? Entonces en, se va a esos tres puntitos y ahí le va a aparecer la opción de chat. Ah, voy a intentar, gracias. Ok. O tal vez alguien más, ¿verdad? Que le indique ahí a Basilia donde, si están con su teléfono para que le digan dónde puede encontrar ella la opción. O le pueden mandar una captura de pantalla al, al chat, ¿verdad? Al, al grupo del chat para que ella pueda verlo. Ok, very good questions. Ahí estoy viendo. Is he a chef? Yes, he is. No, he isn't. Ok. Is she beautiful? Yes, she is. Or no, she isn't. Right? Is she a nurse? Yes, she is. No, she's not. Okay, nurse. Remember the spelling is nurse. N-U-R-S-E, nurse. Okay, is she a mom? Yes, she is. Or no, she isn't. Okay. Is he at work? Okay, ahí hay una corrección. Is he at work? Okay. Yes, he is. No, he isn't. Okay, is he a president? Yes, he is. No, he isn't. Excellent. Very good. Thank you for your participation, guys. Excellent. Okay. Very good. Is he a sailor? Okay. Very good. Is Max an architect? Yes, he is. Is she a good player? Yes, she is or no, she's not. Very good. Eh, Basilia, ¿puedo encontrar eh, la opción para el chat? No, solo me sale levantar la mano y otra opción más que... No me da para escribir. Ok, fíjese que yo no puedo abrir una sesión en mi teléfono, con gusto lo haría, pero tal vez uno de ustedes, este, chicos, me le puede ayudar a vacilar. Ahí en el chat general, me le pueden mandar una captura de pantalla para que ella pueda ver dónde puede encontrar el chat, ¿verdad? Para que pueda participar también. Ok, thank you, Isabel. Ahí Isabel eh, me dice Compañera. Que... Hola. Eh, te aparece una opción en la parte derecha abajo donde hay tres puntos que dice más o more. Exactly. Sí. Y ahí te y ahí está la opción chat. Ah, ah, chat. Así es. Ah, ok. Gracias. Excelente. Thank you very much, Isabel. Le agradezco muchísimo. So, Basilia, espero que pueda pues ahí agregar su participación. Thank you very much. 
Excellent. Good job. Is she a teacher? Yes, she is. No, she isn't. Very good. So that's the way we're going to use the verb to be with questions. Okay. Excellent. Now, do you have questions? Preguntas sobre las preguntas? Okay. Questions about the questions? No questions. Okay. Very good. So let's go ahead and continue. Just let me erase this. Bueno, si usted tiene su teléfono, pues puede ir ahí guardando su información también. ¿Verdad? Let me go ahead and get this done here. I'm going to clear. We're going to undo. Clear. Okay, very good. So we're going to continue. Let me close this tool here. And I'm going to move. So remember, the first thing that you need in your sentence, with your affirmative sentence, is your subject, then your verb to be, and your complement. Okay, don't forget that. For negative sentences, you need your subject. Again, you're going to need your verb to be, but this time being negative, and your complement. If you want to ask a question, so you can go ahead and add verb to be at the beginning, then your subject, your complement, and a question mark at the end. Okay? Pero si de repente yo, teacher, pero mire, yo no le quiero preguntar una yes, no question. I want you to have this clear, ¿ok? Y eso es bien importante. Y espero que me alcance el tiempo para, para poder eh, cubrir lo que quiero cubrir. Deme un momento y le voy a agregar un texto. En English y también, bueno, en, en cualquier idioma, ¿verdad? Tenemos dos tipos de, de, de pregunta, ¿verdad? Tenemos... Las yes, oops, yes, no questions, que son todas las que ustedes me acaban de agregar en el chat, ¿verdad? ¿Cuáles son las yes, no questions con las que yo voy a contestar un sí o un no? ¿Ok? Por ejemplo, si usted me pregunta, are you a doctor? Yo le voy a responder, no, I am not, ¿verdad? Are you happy? To be here. ¿Está feliz de estar acá? Yo le puedo decir, yes, I am. ¿Ok? Entonces, esas son yes, no questions. Quiere decir que cuando yo haga una yes, no question, yo voy a recibir por respuesta un sí o un no. Yes or not. Pero también tengo algo que se llama information questions. Information questions. ¿Ok? Now, con las information questions es distinto. ¿Por qué? Porque yo lo que ando buscando no es un sí o un no. Yo lo que ando buscando es una pieza de información que yo necesito saber. For example, bueno, las que son mamás, ¿verdad? Las que son mamás le van a preguntar a su hijo, ¿verdad? Where, oops, ahí está. Where are you? La famosa pregunta, ¿y dónde estás? ¿Verdad? Where are you right now? ¿A dónde estás? Decime. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Bueno. De repente, ¿qué? Se fue para la casa de, de su compañero a jugar, ¿verdad? Con, bueno, videojuegos, no sé. Y él le va a decir, I am in my, my friend's house, ¿ok? Entonces, ¿necesitaba saber un sí o un no? Ninguno de los dos. Yo lo que necesitaba saber es, where, ¿dónde? Ok, entonces cuando yo necesito saber ese tipo de cosas como where, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante las WH word, como un where, como un when, dónde, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Why? ¿Por qué? ¿Verdad? Etcétera. Entonces si yo necesito hacer una information question, va a ir antes de mi fórmula, ¿verdad? Entonces si usted se fija, aquí está where, es una WH word, y luego mi verbo to be. Are, luego mi subject, you, right now, luego mi complemento. Where are you right now? Y el pobre chico el asustado le va a decir, I am in my friend's house, ¿verdad? Entonces, eh, remember that. Tenemos yes, no question and information questions. Nada cambia. Lo único que si de repente necesito una information question, yo lo voy a agregar at the beginning, ¿verdad? Do you have any questions? Preguntas? Is it clear? Okay. Is it clear like water or like horchata? <laughs> Is it clear, Great. guys? Great. <laughs> Very good. Okay. I'm glad to hear that. Excellent. 
So uh, we're going to continue. Just let me um, delete this. Okay, we're going to move, we're going to close the tool and we're going to move, okay? So um, there, there is a very um, short activity. Uh, some of you will be able to participate, but I'm going to pick, let me see, two, four, five, cinco, diez, quince, well, in English, five, 10, uh, 15, 20. So 20 students, I hope we're going to be able to uh, participate. So this is what we're going to do, okay? No sé si nos va a quedar tiempo para ir al breakout room, pero igual están participando, han participado en el chat y quisiera que participaran acá, ¿ok? So here we have subjects, ¿ok? Todos estos son my subjects, my brother, I, my mom, Helen and Tom, ¿ok? Y luego aquí tengo un adjective, tired, in the park, a dentist, intelligent, in the kitchen. Ahora bien. Eh, voy a darles un ejemplo para que veamos cómo va a funcionar la actividad. For example, ok, I can go ahead and, um, ay, pero es que si le doy clic voy a mostrar algo. No, tal vez no. Bueno, veamos. I can go ahead and um, pick, puedo escoger, por ejemplo, my mom, ok. My mom. The idea is for you to use the verb to be. Vamos a usar el verb to be, ok. So, my mom. Después de mi subject, en oraciones afirmativas, ¿qué viene? Uh -huh. Después de mi verb to be, ok. So, my mom is. Y voy a escoger this one, my mom, y voy a escoger in the kitchen, ok. So, I can say my mom is in the oops, kitchen, ok. Negativa, ¿cómo me quedaría? My mom isn't in the living room, for example. No está en la sala, está en la cocina. My mom is in the kitchen. My mom is not in the living room. So, the question, ¿cómo nos quedaría la pregunta? Veamos. It's mom. mom is... Is. Remember, aquí es donde hay un switch, hay un cambio. El, the verb to be comes at the beginning be. and then the subject. So, no. is my mom in the house, for example, right? Is my mom in the house? Yeah. My mom is in the kitchen. Yes, she is. My mom is in the kitchen, right? So, yes, she is. Okay. So, this is the example. Yo solo utilicé my mom in the kitchen, right? Very good. So let me go ahead and clear. Well, is it clear, guys? Is it clear the exercise? Yep. Very good. Very good. Okay. <clears throat> so I'm going to probably leave it. Donde lo podemos dejar para que no nos haga estorbo acá. Okay, aquí. Aquí está. Okay. So I'm going to leave it there. Okay. So um, let's go ahead and start. I'm going to close this. Let's go ahead and start. And lo voy, a lo, voy a, lo, voy a, lo voy a escoger, right? So my mom in the kitchen. So I'm going to click here. And I got 10 coins. Gané 10 puntos, right? 10, very good, okay? Entonces ya entendimos cómo vamos a hacer. Let's go ahead and start. Eh, I'm going to use the list that I have here. So Irma, Irma, please pick one subject and also um, one section from the upper, from the uh, upper, uh, upper uh, section of the chart, okay? You got tired in the park, a dentist, intelligent in the kitchen. Irma, no le escuchamos. Yo creo que tiene, no tiene activado su micrófono. Ahí está, okay? So tell me an example. Primero afirmativa, luego negativa y la pregunta. Yes. Mm -hmm. yeah. my, my brother. Ok. Uh, intelligent. Ok, it's very good. Entonces va a ser este recuadro. My brother is uh, intelligent. Is intelligent. Negative. Uh, negative. Um, sería... Um, you can do it. 
My brother is intelligent. Ahora negative. My brother sería no es ingenier. Isn't. isn't. My isn't. brother isn't, isn't intelligent. Intelligent. Very good. Ahora cómo nos quedaría la pregunta? Is my brother? Is my brother intelligent? Is, my brother is Ahí va bien, ahí va bien. I, is my brother, my bro is my brother. The, Go ahead. Eh, como es pregunta, ¿verdad? Is my brother. Mm. You can do it. No, I, is my brother. In the, Puede you usar la me. misma. <laughs> Don't worry. But, Usted me dijo, my but, brother is intelligent. Negativa. My brother yes. isn't intelligent. No. Y la pregunta, is my brother, my brother intelligent? Lo hizo bien, no se preocupe. Okay? Pero esas son las tres opciones. Nos quedaría, my brother is intelligent. My brother, uh -huh, my brother isn't intelligent. Is my brother intelligent? My brother y ahí estarían las tres formas uh -huh. Re -re puede usar el mismo ejemplo yo en mi caso pues lo usé así pero usted puede usar la, la misma oración y convertir la negativa pregunta ok entonces uh, my brother in the kitchen and oh I'm sorry Irma but there, there were no points no habían puntos ahí no habían, no habían monedas ok so what about you Basilia can you hear me Basilia yes Okay, Basilia, so please pick a subject and then uh, your compliment. Uh, Helen and Tom. Helen and Tom, okay. Uh, in the park. And in the park, okay. Tell me your three sentences. Helen and Tom are in the park. Correct. Uh, the question, uh, Negativa. Negativa. Uh, Helen and Tom aren't not are not are in not the park. or aren't in the park. Very aren't, good. Uh, aren't in the park. Correct. Um, are Helen and Tom in the park? Very good. Good job. But oh, I'm sorry. No points there. No habían puntos. Okay. But good job, Irma and Basilia. Thank you. What about you, Alejandro? Alejandro Villatoro, please. Okay. Uh, hi. Uh, hi. Good evening. Okay. Um, uh, a dentist. I'm sorry. Um, we, uh, with a dentist. Okay, but what is? I mean, who is your subject? My brother, I, my mom, or Helen and Tom? Casi no le escucho, Alejandro. I don't know my headphones. Ok, ahora le escucho mejor. Ok. I don't know what happened with it. Ok. Uh, my brother, ok. My brother, ok. Uh, my brother is, is a dentist. Very good. Uh, my brother is not a dentist. Uh, my brother... He's not a chef. Okay. And is my brother a dentist? Uh, Very good. Excellent. You okay. did a good job. Okay. Thank you. But no points there, Alejandro. <laughs> but thank you. Oh, what about you? Let's see. Michelle. What's Michelle. This? Bailey Michelle. Um, my mom. My mom, okay. Intelligent. Intelligent, very good. My mom is intelligent. Good. My mom is not in the park. Okay, very good. Is my mom in the house? Okay, very good. You did a good job, okay, but no points here, okay? What about what about you? Uh, let's see, Oscar. 
My subject is I. I, okay. I am tired. Tired, okay. Okay. I'm tired. Okay. I'm not tired. Mm -hmm. um, am, I tired? am I tired? Am I tired? Okay, very good. That is correct. And no points ah, here. Ah. A saber que se hicieron los puntos. Yo recuerdo que ya estaban. Ya aparecieron 10 monedas, ¿verdad, Pat? Let's see if we get more. Okay, more points there. So, let's see uh, Lisette Granados. Ahí escoja quién va a participar, okay? So, let's see. Sería I. I and? A dentist. Dentist, okay? Sería, I, I am a dentist. Correct. I am not a dentist. Very good. Um, I a dentist. Correct, okay. Oh, you got 100 <laughs> points. Very good, excellent, okay. So, ahí escriban, anoten, ¿verdad? ¿Quién, quién obtuvo 10 monedas? ¿Quién obtuvo? Bueno, la teacher, the teacher got 10 10 points, right? And then Lisette, she got 100 points, okay? What about you, Carlos Cruz? Are you ready, Carlos? No le escuchamos, creo que no ha desactivado su micrófono. Ahora le escuchamos, thank you. My subject is Helen and Tom. Helen and Tom, okay. Helen and Tom uh, are in the park. But, ese ya está tomado, creo yo. Mire, uh, me aparece acá. A ver. Uh -huh. uh, Helen and Tom uh, are intelligent. Uh -huh. Good. Helen and Tom abren, abren intelligent. Uh -huh. oh. Helen and Tom are in a uh, dentist. Okay. And the question? Uh, are Helen and Tom in the kitchen? Okay. Very good. Oh, you got 200 points, Carlos. Good job. Yeah. Okay. Very, very good. good. <laughs> Excellent. Now you're rich. Thank you. Okay. Ya tiene, ya, ya es rico hoy, vea. Okay. <laughs> okay. Let's see. What about Helen? Helen Navarro, are you there? Helen Navarro? Yes. Okay, so please speak a subject and one of your compliments. Um, my mom. Okay, my mom. Very good. My mom is in the park. Okay. My mom is a tighter. Okay. Is my mom in the kitchen? It's my mom in the kitchen. Okay, very good. But sorry, there were no points here. But thank you very much for your participation. What about you, Stephanie Patricia? Stephanie Patricia, please speak a subject and a compliment. Are you there, Stephanie? Uh, my subject is... Um, my brother. My brother, okay, my brother and? Uh, my brother is in the park. Okay. My brother isn't in the park. Good. If, if my brother. Ya no le escuché ahí, eh, Stephanie, pero is my brother? Is my brother in the park? Very good. Hey, you got 20 points, Stephanie. Thank you. Okay, so you know what? We are about to finish, but don't worry. I will keep this. Lo voy a dejar tal cual lo tenemos aquí, okay? So what I'm going to do is that I'm going to uh, go ahead and uh, complete this exercise tomorrow because, uh, because of the time, right? We need to end the session, but great job. You did a great job. Uh, I hope that 
well, if you have questions, right? If you want to know something, you can go ahead and ask. ¿Verdad? Puede preguntar. Recuerda también revisar la hojita que les, que les, que les pasé ahí con algunas frases que le van a servir mucho, ¿ok? Probablemente un día de eso vamos a practicarlas, ¿verdad? Media vez ya hayamos cubierto lo que tenemos que cubrir. Recuerden que en la plataforma, pues, hay que seguir trabajando, ¿verdad? Todos los días revise. Si usted ya completó el ejercicio, pues, hay que hacer más, ¿verdad? Yo puedo pasarles ahí algún uh, tipo de información para que sigan practicando, ¿verdad? Así que si tienen, si no tienen, mejor dicho, si no tienen ninguna pregunta, pues, eh, doy por cerrada la sesión, ¿verdad? Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, ¿verdad? Por ese tiempito que toman para unirse. And see you tomorrow, okay? So good night and good bye, night. bye. See you bye tomorrow. Bye. bye bye. Good night, everyone. Good night. Good night. Bye. 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 bye.